So today we are going to discuss about the shipping documents. As a merchandiser, you have received the sales order from the buyer. After receiving the sales order, you negotiate the price, you negotiate the income terms, you negotiate the payment methods, and after finalizing the order, you are going to develop samples after proper sampling you will start commercial production after finishing the commercial production there are some tests that you have to do that we have also discussed in our tech pack and sampling chapter <coughs> after commercial production that means say for an example you have received an order for 20,000 units. Now you have manufactured 20,000 units and now you will go to ship this product. So you have received an order for 20,000 units. You have manufactured the 20,000 units. All packaging and tests are done after commercial production. Now, what you are going to do, you are going to ship the goods. So when you will, you, when the, the product will be shipped, the responsible, the responsibilities will go to the commercial department of your company, commercial department. The functions of the commercial department usually includes importing and exporting of goods. So when you finish the order, you prepare the export documents. What are the export documents? The number one export document is, what is the number one export document? Can you tell me, anyone? What is the number one export document? Number one export document is bank draft or bill of exchange. Have you heard the word bill of exchange? Bill of exchange is known as the financial documents. Usually the commercial department deals with three dip, uh, different documents. Number one is financial document. Number two is shipping document. And number three is insurance documents. Bill of exchange is the financial document. And bill of exchange are usually known as bank draft. This is a sample bank draft. This sample, the summary of the sample um, bank draft, the summary of the bank draft are usually known as bill of exchange. Bill of exchange, this means that you are demanding your money. So as per the letter of LC, letter of credit or LC, you have manufactured the goods. You have fulfilled all the conditions of sales order. Now you have shipped the goods and you are demanding money from the exporter. And the document through which you demand money is known as bill of exchange. And usually in bill of exchange, amount of money or dollar, date, and also first is also used. The two drafts are sent. Number one is first and number two is second. If first draft is not paid, then second draft. And drawing, drawer, drawer means Exporter and drawing means importer. And also the details and your signature. Bill of exchange, that means that there are two types of uh, 
you know documents one is bill of exchange and another another is you know promissory note maybe you have heard the word promissory note promissory note and bill of exchange the difference between promissory note and bill of exchange is that in case of bill of exchange the seller seller or the exporter produce this document exporter produce this document and the the document the bill is signed by the exporter and sent to the importer and you request the importer please pay my bill that means you 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 will receive the bill but you are sending to the importer and you are making a request please give me the bill or give me the dollar or give me the money five thousand dollar twenty thousand dollar it depends on the value of lc koto dollar lc open kollen shei dollar ta ekhane you will demand it from the importer so exporter or the seller prepares bill of exchange and the another is known as bill of oh, sorry a promissory note the difference with promissory note is that the importer prepares the promissory note and he sign importer sign or put his signature on the promissory note Dema acknowledging that i will make payment that means i am promising you to make payment this is known as promissory note usually as you are the seller and exporter you prepare the commercial department prepares bill of exchange so what is bill of exchange? The document through who is the exporter, the signatory is exporter. Exporter demands money to the importer after shipment of goods. This is known as bill of exchange. This is also known as negotiable instrument. Negotiable means N-E-Z-O, nego, T-I-A, negotiate, B-L-E, negotiable instrument. There are three negotiable instruments. One is check is negotiable instrument. Negotiable means transferable. You can transfer your check from one party to another party. After check ki arakjone niyegele ki taka dibe na? Dibe ki? No sir. The check sign thele dibe sir. Sign thele dibe. Kazi ki ra negotiate kora the. তারপর আপনি যদি চেক লিখেন তারপর যদি অ্যাকাউন্ট পেই চেক করে দেন চেক যদি অ্যাকাউন্ট পেই হয় তাহলে কি টাকা তুলতে পারবে কেউ অ্যাকাউন্ট পেই চেক দেখেন নাই অ্যাকাউন্ট পেই বলতে স্যার বুঝি নাই চেক এর উপরে আপনার এই এই কর্নারে দুটো প্যারালাল লাইন লাগা লাইন টেনে দেখে অ্যাকাউন্ট পেই চেক বলে डिफरेंस हलो क्रोथ चेक नहीं बैंक उटीन थे से रहीमुद्दीन अकाउंट ही टाक जमा करा जाए क्रस चेक जो है क्रस चेक और इट इज अल्सो नन एज अकाउंट पे चेक दैट मीस इट उल पेड ऑनलि इन दउंट से अकाउंट पे चेक की लेखें 
আর না লেখেন সেই দুইটা দাগ দিলেই হবে এই প্যারালাল দুইটা দাগ যদি আপনি দিয়ে দেন তাহলে দিস উইল বি অ্যাকাউন্ট পে চেক অ্যান্ড দিস উইল নেভার বি পেইড ওভার দি কাউন্টার কাউন্টারে আপনি নিয়ে গেলে কোনো দিনও কি করবে না পেমেন্ট করবে না এরকম যদি দেয়া থাকবে এরকম অ্যাকাউন্ট পেই চেক এর মধ্যে অনেক সময় অ্যাকাউন্ট পেই শব্দ লেখা থাকে আর অনেক সময় কি থাকে অ্যাকাউন্ট পেই লেখা নাও থাকতে পারে নাও থাকতে পারে ঠিক আছে যদি নাও থাকে ইট ইজ অ্যাকাউন্ট পেই চেক আর থাকলেও কি অ্যাকাউন্ট পেই চেক এই শুধু এই প্যারালাল লাইন দুটো থাকলেই হবে সরি কারণ কি আপনি দেখবেন যে ব্যাংকে যখন আপনি টাকা জমা দেন সাথে সাথে কিন্তু একটা সিল অ্যাকাউন্ট পেই সিল দিয়ে দেয় দিয়ে দেয় না দেখছেন ওভার দি কাউন্টার যেন কেউ টাকাটা না তুলতে পারে সেটা একটা সিল দিয়ে ব্যাংকে সবসময় অ্যাকাউন্ট পেই একটা সিল আছে এখানে দিয়ে দেয় जमा दी गजन के चेक दिए दी चान के चेक दिए दी चान से जमा रखे এইখানে চেকের নাম ছিল এম ডি নজরুল ইসলাম এখন কার অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া যাবে এটা শুধুমাত্র এম ডি নজরুল ইসলামের নামেই দেয়া যাবে কিন্তু এই চেকটা বিল অফ এক্সচেঞ্জ বা চেককে বলা হয় নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফার করা যায় ট্রান্সফার করার অর্থ হলো যে এই চেকটার উল্টো দেখে লেখা আছে দেখবেন যে এন্ডোর্সমেন্ট সব যার সবারই চেক আছে আজকের এগুলি আমি সব কথা বলতেছি এগুলি সব ম্যাচিং করবেন পেছনে এই চেকের যদি পেছন দেখেন তাহলে সেটা দেখবেন লেখা আছে যে এন্ডোর্সমেন্ট এন্ডোর্সমেন্ট কাকে বলে এন্ডোর্সমেন্ট মিনস আপনি এখন যার নাম লিখে সিগনেচার করে দিয়ে দিবেন তার নামে আবার এইখানে যদি আপনার এম ডি নজরুল ইসলাম থাকে আর পেছনে যদি লেখেন যে আব্দুল বাসেদ এবং আপনি সিগনেচার দিয়ে দেন তাহলে সিগনেচার দিয়ে দেন তাহলে আব্দুল বাসেতের নামেও চেকটা জমা করা যাবে কিন্তু সিগনেচার সিগনেচার ভেরিফাই করবে সিগনেচার ঠিক আছে কিনা দেখবে ওকে কি বলতে চাচ্ছিলেন বলেন এবার কেউ কিছু বলতে চাচ্ছিলেন একই সেক্সকে দুইজনের নাম থাকবে একই চেকে একটা থাকবে এইখানে এইখানে এই যে নজরুল ইসলাম এখন যদি আরেকজনের নামে এটা তো টাকা তুলতে পারবেন না পারবে আপনিও তুলতে পারবেন না আর আরেকজনকে দিলে সেও তুলতে পারবে না সে যেন তার অ্যাকাউন্টে জমা করতে পারে এই কারণে পেছনে পেছনে গিয়ে এন্ডোর্সমেন্ট করে দিবেন তার নাম লিখে সিগনেচার করে দিবেন ঠিক আছে ইনস্ট্রুমেন্টেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সেন্সে
বুঝছেন বিল অফ এক্সচেঞ্জ ইজ ট্রান্সফারবল ইনস্ট্রুমেন্ট অথবা এটাকে আইনের ভাষায় বলা হয় নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট বিল অফ এক্সচেঞ্জ সো বিল অফ এক্সচেঞ্জ সম্বন্ধে আমরা কি শিখলাম উই লার্ন দ্যাট বিল অফ এক্সচেঞ্জ ইজ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্ট যেখানে আপনি লিখে দেন ভাই আমার টাকা দেন এই বিল অফ এক্সচেঞ্জ যদি না দেন তাহলে কিন্তু ব্যাংক আপনার ব্যাংকে কোনো টাকা ট্রান্সফার করবে না এই বিল অফ এক্সচেঞ্জ থাকে বলেই টাকা দেয় আপনি যদি বিল অফ এক্সচেঞ্জ না দিলেই কিন্তু ওই ডকুমেন্টস কি মনে আছে যে ডিসক্রিপেন ডকুমেন্ট ওই ডকুমেন্টস কি আবার ফেরত পাঠাবে প্রথম যে ব্যাংকের ব্যাংকে জমা দেন সেই ব্যাংকের সিল দেওয়া থাকে আপনার বলা আছে যদি ওইখানে জায়গা শেষ হয়ে যায় পেছনের তাহলে আপনি আর একটা সাদা কাগজে আপনি সোনালী ব্যাংকের চেক পেলেন আপনি পুবালি ব্যাংকে গিয়ে জমা দিলেন তার মানে কি আপনার এই টাকাটা কে নিয়ে আসবে সোনালী ব্যাংক নিয়ে আসবে পুবালি ব্যাংকের কাছ থেকে কাজী অটোমেটিক আপনার এই এন্ডোর্সমেন্ট আপনি করে দিলেন ওই ব্যাংক আপনার পক্ষে সোনালী ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে আসতে পারবে এন্ডোর্সমেন্ট করে ব্যাংক ব্যাংক সেল দিয়ে প্রথমে নেয়ার সাথে সাথে সে কি করে এটা এন্ডোর্সমেন্ট দিয়ে ফেলেন পিছনে সিল দিয়ে ফেলে ওই ব্যাংকের মানে আপনি তাকে অথরাইজ করলেন আপনার টাকা কালেকশন করার আমি আপনার গত কয়েক বছরের মধ্যে একটা এক মানে সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলতে পারবো না তবে সর্বশেষ মনে পড়ে গত এক সপ্তাহ আগে একটা চেক ব্যবহার করছি মনে হয় যে কয়েক বছর পরে তা এখন কথা হচ্ছে যে কি যুক্তি এই চেক এর এখন আর ব্যবহার নেই শেষমেশ চেকটা যায় যে ব্যাংকের চেক আপনার যে সোনালী ব্যাংকের চেক হয় সেই সোনালী ব্যাংকে চলে যায় চেকটা বাই সামহাউ ওই চেকটা কি আপনার ওই ব্যাংকে আর থাকে না সেটা হতে পারে যে ছবি যায় এখন অরিজিনালটা রাখলেন কিন্তু ছবি গেল ছবিটাকে এখন বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে যে যেহেতু চেকটা একটা ব্যাংকে ডিপোজিট আছে ঠিক আছে ছবিটা আসলেও হবে ওই স্ক্যান করে যে আপনি বললেন ছবিটা আসলেও হবে কারণ এটা ট্রানজেকশন ইজি হয় এ কারণে এ কারণে আর এখন মানুষকে আস্তে আস্তে কোনো চেক থাকবে না যেমন আপনার কোম্পানি এখন কি স্যালারি দেয় কোনো চেকটা কিছুই ব্যবহার করে না শুধু একটা চিঠি দিয়ে দেয় যে এদের এদের স্যালারি দাও আমি 
The definition of bill of exchange is it is the financial document through which the exporter demands money to the importer. It is known as the bill of exchange. Abong apni commercial department is the kothabalan degben the shabaragi apni product jokoni bolen the product is ready. But ready how one abjudi bolenje mercenager is the bullet and j our product calc ready with a degbenja askeri shop bill of exchange shabaraki to require. All right. Yes, sir. After preparing the bill of exchange, the second document that the commercial department collects and it is not prepared by the commercial department it is collected from the shipping authority bill of lading it is known as bill of lading bill of lading is the shipping document ekta bolchina tin dhoroner ekta holo financial document ar ekta holo shipping document this is this is a sample form of bill of lading bill of lading is a document that ultimately issued by the shipping authority certifying that the goods have been ex uh, accepted by the shipping line and the party who, who will bring or produce this bill of lading at the destination port the goods will be released to the party money key money holo ji a bill of lading ke bala shipping document shipping line is jokhon apni product to product diye den tokhon shipping document set the master she master signature kore অথবা ক্যাপ্টেন সিগনেচার করে আপনাকে একটা ডকুমেন্টস দিয়ে দেয় বলে যে এই ডকুমেন্টসটা আপনি ইম্পোর্টারের কাছে পাঠিয়ে দিবেন ইম্পোর্টার যখন পোর্ট অফ ডিসচার্জ মানে যেখানে পোর্ট অফ ডেস্টিনেশন অথবা পোর্ট অফ ডিসচার্জ পোর্ট অফ ডেস্টিনেশনে যখন যাবে সেখান থেকে এত তারিখে এই ডকুমেন্টসটা যদি শো করে তাহলে আপনি শিপিং লাইন আপনার প্রোডাক্টটা দিয়ে দিবে সো Bill of lading is the ownership document or ownership of goods document. Goods and ownership carry correct. This is also a negotiable instrument. Bill of lading is also a negotiable instrument. A bill of lading, after commercial department, after Jawasha Corbin, ask her for it. A commercial department jokhon a bill of lading toiri kore, bill of lading toiri korar pore. A bill of lading pathiye de hosse kar kase bank er kase bank. Im importers bank ke pathai. Importers bank ki kore tokhon pishone seal diye we transfer or negotiable endorsement endorsement kore de. Endorsement kore importer ke diye de. Tokhon importer apni kintu Bill of lading, a kind of from to a kind of into lick the house up now. Uh, kind of bank details, money jarkas part of two two hollow bank bank key core out of a duto option it okay. The importer, the importer's bank talk on importer's bank. They have the documents to buy importer's bank. A importer's bank into documents power pore, tarpon endorse pore, shop commercial manager K. Jigish Corbin, or again to shop documents, Jokon of the product import current. Tokon into bill of lading endorsement coinage. Person ectoga the Bosin endorsement check it. Similarly, a bill of lading of bank endorse pore, the money key bank transfer pore. ठीक है से ये बैंक ट्रांसफर करे दिले अपनी शिक्षण तक के प्रोडक्ट अपनी नियाज़ तो पढ़ बैंड एक और आशन देन देर आर देर आर मेनी डिफरेंट पॉइंट्स इन बिल ऑफ लेडिंग बिल ऑफ लेडिंग एक ही था कि शिपर मनी कि फ्रॉम हर यू आर सेलिंग ये शिपर की मैन्युफैक्चरर ना होते पारे 
শিপার ম্যানুফ্যাকচার না হতে পারে কিভাবে যেমন অনেক সময় ট্রান্সফারেবল লেটার অফ ক্রেডিট নিয়ে আসতে হয় মনে আছে ট্রান্সফারেবল ট্রান্সফারেবল আপনার সরি আমি একটা যে বিষয় আপনাদের সম্ভবত আইডিয়াটা দিতে ভুল করছি যে নিগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট একটা অনুযায়ী নিগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট কিন্তু তিনটা সেটা মনে আছে চেক বিল অফ এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড প্রমিজরি নোট এই বিল অফ লেডিং এন্ডোর্সমেন্ট করবে কিন্তু এটা নিগোসিয়েট সে এন্ডোর্সমেন্ট করার পরে সে আরেকজনকে নিগোসিয়েট করতে পারবে না আরেকজনের কাছে ট্রান্সফার করতে পারবে না ব্যাংক শুধু এন্ডোর্স করে ইম্পোর্টারকে দিতে পারবে ইম্পোর্টার এন্ডোর্স করে আরেকজনকে দিতে পারবে না ইম্পোর্টার তার সিএনডেফ এজেন্টের মাধ্যমে এটা নিয়ে আসতে পারবে কিন্তু সিএনডেফ এজেন্টের নামে কি ট্রান্সফার করা যাবে না ওনারশিপ ট্রান্সফার এই ট্রান্সফার বলতে বোঝা নয় ওনারশিপ ট্রান্সফার সে ওনারশিপ ট্রান্সফারটা করতে পারবে না আর এই শিপার আপনাদের মনে হয় মনে আছে যে আমরা ট্রান্সফারেবল ক্রেডিট বা ট্রান্সফারেবল লেটার অফ ক্রেডিট শিখিয়েছি ট্রান্সফারেবল লেটার অফ ক্রেডিট হলো যে লেটার অফ ক্রেডিট একজনের কাছ থেকে ট্রান্সফার করে আরেকজনকে দেয়া যায় যেমন অনেক সময় বাইং হাউস এল সি নিয়ে আসে তাদের নামে কিন্তু তাদের কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং ফেসিলিটি না থাকাতে তারা কোনো কিছু ম্যানুফ্যাকচার করতে পারে না তারা এই লেটার অফ ক্রেডিট এনে ট্রান্সফার করে দেয় যারা ম্যানুফ্যাকচার করতে পারে কিন্তু আবার এমন বলা থাকে যে ম্যানুফ্যাকচারের কাছ থেকে নিয়ে আসার পরে বিল অফ লেডিং ইস্যু করবে বায়ার বাইং হাউস ইস্যু করবে বলতে ডকুমেন্ট সেন্ড করবে প্রোডাক্ট শিপমেন্ট করার পরে কে ডকুমেন্ট সেন্ড করবে বলা বলা থাকে যে বাইং হাউস অনেক যদি থাকে এল সির মধ্যে তাহলে আর না থাকলে কি শিপার এক্সপোর্টার ফর দি মুমেন্ট শিপার মেন্স এন্টার দি কোম্পানি নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস অফ দি শিপার অর কনসাইনার অর দি এক্সপোর্টার নাম্বার টু পয়েন্ট অফ অরিজিন এন্টার দি সিটি অ্যান্ড স্টেট অফ দি অ্যাকচুয়াল শিপমেন্ট পয়েন্ট ঢাক চিটাগং বাংলাদেশ কোথা থেকে প্রোডাক্ট উঠবে ডেট অফ শিপমেন্ট কবে প্রোডাক্টটা যাবে এটা বুঝতে পারতেছেন ট্রাক অর ফ্রেট চেক দি ট্রাক ব্লক ইফ দি শিপমেন্ট ইজ টু মুভ বাই ট্রাক অর দি ফ্রেট ব্লক ইফ দি শিপমেন্ট ইজ মুভ বাই এখন যদি আপনি ট্রাকে পাঠান ল্যান্ড ট্রান্সপোর্ট ট্রাক অথবা ফ্রেট মানে জাহাজে যদি পাঠান সেটা লিখবেন শিপার্স নাম্বার এন্টার এ ইউনিক কন্ট্রোল নাম্বার টু এটা কি শিপার্স নাম্বার কি যে শিপিং লাইন একটা কিন্তু প্রত্যেকটা বিল অফ লেডিং এর একটা আলাদা নাম্বার দেয় সেটা হলো শিপার নাম্বার কেরিয়ার এখন এন্টার দি নেম অফ দি কোম্পানি যেমন মার্কস লাইন বা যে কোনো শিপিং লাইন কেরিয়ার शिपमेंट The ultimate consignee, if different than uh, destination or carrier notification purposes, it is consigned to my car to the product. Shit of the third. Because bill of lading is not only for our LC, but the bill of lading is not only for documentary collection. It is not only for documentary collection. It is not only for the destination. রুট কোথা কোন রুটে চলবে সেটা দিতে হবে ডেলিভারিং কেরিয়ার কোন কোম্পানি আপনার প্রোডাক্ট ডেলিভারি করে নিয়ে যাবে সেটা দিতে হবে ভেহিক্যাল আর কার নাম্বার যে আপনার যে যে শিপে যাবে সেই শিপের নাম্বার দিতে হবে কত হাউ মেনি প্যাকেজেস আর দেয়ার দ্যাট ইনফরমেশন ডেসক্রিপশন অফ দি শিপমেন্ট প্রোডাক্টের শিপমেন্ট ডেসক্রিপশন ওয়েট রেট দেন উইদাউট রিকোর্স পার স্ট্যান্ডার্ড বিল অফ লেডিং টার্মস দি শিপার ইজ আলটিমেটলি লায়াবল ফর ফ্রেড চার্জেস ফ্রেড চার্জেস ইভেন হোয়েন দি শিপমেন্ট ইজ সেন্ট 
On a collect message to the consignee by signing this statement, the shipper is released from the liability of freight charges for collect shipments delivered by the carrier to the consignee without the cons carriers collecting freight charges for prepaid shipment leave blank. So the prepaid shipment again परिषद करें ताले अपना कि एक blank थक बैर ना है without recourse लिखे दिया दे ये रा शादरन तो कि prepaid थक के आमदेर जो तो जो तो shipment है सब गुली कि prepaid है bill of lading नए शादे शादे कि फ्रेड चार्ज परिषद को है तार पड़ती थी है प्रीपेड शिपमेंट्स प्रीपेड जो दी है सो लॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर अल्टीमेटली व्हाट वी आर गोइंग तू नो दैट बिल ऑफ लेडिंग इज द ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ऑफ द गुड्स दैट आर बीइंग शिप्ड एंड द बिल ऑफ लेडिंग इज साइन्ड बाय द कैप्टेन और मास्टर ऑफ द शिप एंड दिस � import exporters to the importers so that the importer can release the goods from the port of destination it is known as bill of lading have you got what is bill of lading it is janen tarpor ami asker jeta bolte chaichi seta holo bill of lading to holo ekta ownership document ei document je dekhabe tar kache product shipping authorities take product dibe kaji is very important and most important shipping document three types of document one is financial document that is bill of exchange number two is um, uh, shipping document bill and shipping document is bill of lading and number three is insurance document insurance document means apni je product monase je fob fob what is fob free on board माने आपने ऑन बोर्ड पर जो तो प्रोडक्ट फ्री दिया जब बन फ्री ऑन बोर्ड आरेक्ट हलो आपना सीआईएफ कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेड तार माने कि कॉस्ट इंश्योरेंस एवं फ्रेड शब्द दिते हबे आपना कि ये जो इंश्योरेंस विदाउट इंश्योरेंस विदाउट इंश्योरेंस यू कैन नॉट सेल और बाय दी गुड्स इधर बायर और दी सेलर दो ही पार्टी जेको ना एक पार्टी ए इंश्योरेंस बेयर कर बे एक उन कमर्शियल डिपार्टमेंट अपनी तरह एक ट्रेल सी ऑर्डर प्लेट पावर पर रोमेट्रियस रोमेट्रियस किंडन रोमेट्रियस किंडन चाइना थे कि तार मानी कि इंपोर्ट करते हबे एक उन अपने चाइना थे कि फैब्रिक जोकोनी प्रथमे ही अपना इंश्योरेंस कवरेज निकाबे एलसी एप्लीकेशन फॉर्म एलसीए बोले एलसीए एलसी एप्लीकेशन फॉर्म जो दे अपने इंपोर्टर हाँ ने बार के अपने एक्सपोर्टर ना इंपोर्टर एलसीए मनी एलसी एप्लीकेशन फॉर्म प्लस इंश्योरेंस कवरेज ये दो तो निये तार पर बैंक के गले तार पर बैंक एलसी लेखा शु तीन टा जिनिश नहीं जेथ है एक टा हल्ला प्रोफाइल इनबॉयस अशोल की निगोशिएट करलेन प्रोफाइल इनबॉयस नंबर टू इज इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट एंड नंबर थ्री थ्री इज एलसीए और लेटर ऑफ क्रेडिट ऑथराइजेशन फॉर्म ये तीन टा जिनिश नहीं जवार पोरी आपने की करते बार बन एलसी ओपन करते बार बन का जी जोखोन आप इन कोटा में बहुत करें शेरालो C I F कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेड शॉप दिवेन कॉस्ट हो दिवेन इंश्योरेंस दिवेन फ्रेड फ्रेड हो दिवेन ये अर्थ होलो जे अपना का से सेल कर बे शे करते से अपना F O B F O B ते शे जो दी F O B ते करे F O B कर अर्थ हो की F O B शिप पर जो तो उठाए दिवे उठिए दे यार पढ़े फ्रेड � फ्रेड इंश्योरेंस एंड कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेड शॉप अपना सर इंश्योरेंस सारा की पॉसिबल ना ना इंश्योरेंस सारा कोनो शिपे कोनो प्रोडक्ट नहीं बना इंश्योरेंस मस्ट कारण क्या कि प्रोडक्ट डूबे के लिए प्रोडक्ट ताले कौन पार्टी खुदी हबे कौनो पार्टी खुदी हबे ना इंश्योरेंस कंपनी खुदी हबे 
এখন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কেন রিস্ক নেয় রিস্ক নেয় যে ইন্স্যুরেন্স 1 লক্ষ অর্ডার ক্যারি করলে হয়তো একটা নষ্ট হয় 1 লক্ষ অর্ডার থেকে সে প্রিমিয়াম পায় আর পেমেন্ট করে কি একটা অর্ডারের জন্য তাহলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিরও লাভও থাকে লাভও থাকে আবার ইম্পোর্টার এবং এক্সপোর্টার সাধারণ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম তো বেশি না 10000 20000 5000 এরকম প্রিমিয়াম ভেরি মেনি ভেরি স্মল অ্যামাউন্টস कारणारेटर बनातेटर এক্সপোর্টার কাছে যদি আপনার সাধারণত ইম্পোর্টার আমাদের ইম্পোর্টার আপনি যখনই ইম্পোর্ট করতে যাবেন কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টে জিজ্ঞেস করবেন তিনটে ডকুমেন্টস না নিয়ে গেলে আর ইম্পোর্ট এলসি ওপেন করতে পারবে না একটা হচ্ছে পিআই মানে আপনার প্রাইমারি যে কন্টাক্ট হলো কি প্রোডাক্ট কিনবেন কোন ধরনের প্রোডাক্ট কিনবেন প্রাইস কত মানে অর্ডার আলটিমেটলি প্রফর্মা ইনভয়েস মিন্স ইউ আর এগ্রিড টু buy and sell the goods and the price and everything is given there bank details and also uh, product details our insurance document are to hello application form ekhon ei je insurance document ei insurance ta tale ke ki kor pay korbe importer tai na karon lc open korte she insurance premium insurance coverage niye jete hoy age advance আর আপনি ইম্পোর্টার কাছে যখন সিএফ আপনার কাছে এফ ও বি আপনার কাছে যখন সিএফ তার কাছে এফ ও বি ওটা একই যে টার্ম বুঝছেন কি না বলছি যেটা স্যার ইম্পোর্ট করলে সিআইএফ ইম্পোর্ট করলে সিএফ ইম্পোর্টার কাছে যেটা সিএফ এক্সপোর্টার কাছে সেটা কি এফ ও বি এফ ও বি কারণ কি আপনি ইন্স্যুরেন্স কস্ট আপনি বিয়ার করতেছেন কাজেই এক্সপোর্টার হলো এফওবি শুধু শিপ শিপ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যাবে জি স্যার আমরা যে শিপমেন্ট গুলো করি এটা তো স্যার এফওবি তে করি এই কারণে এই কারণে আপনার এই যে আপনাদের টেক্সটাইল কোম্পানিগুলিতে একটা সার্চ দিয়ে আপনাদের দেখাই বেক্সিমকো বেক্সিমকো টেক্সটাইলস টিএক্স शुद्ध এখানে এই কোম্পানিতে পেলাম না আর একটা দেখি তাহলে যে পরিমাণ লেখা স্যার দেখতেছি এর ভিতরে কি কোনো কিছু পাওয়া সম্ভব হ্যাঁ অথবা আমার কাছে একটা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ আছে কিনা দেখি এর সাথে 
सप्ताह है तो दया नहीं যে আপনি বুঝছেন কিনা এটা এটা আমি এখন খুঁজে পাচ্ছি না কোন দেখছি আর কি যে আপনার ইম্পোর্ট যেগুলি করছে সেগুলি লেখা সি এফ প্রাইস আর যেগুলি এক্সপোর্ট করছে সেটা সেটা লেখা এফ ওবি প্রাইস এফ ওবি প্রাইস তাহলে সি এফ এন্ড এফ ওবি ইস ক্লিয়ার খুঁজে এখন খুঁজতে গেলে আরো সময় লাগবে সি এফ এন্ড এফ ওবি ইস ক্লিয়ার ইজ ইট and we are talking about the shipping and commercial documents documents the other documents what are the other documents important documents the other important document is commercial invoice what is commercial invoice you have to produce the commercial invoice to importers bank commercial invoice means the 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 a letter that contains the product and price details price is very important without price no commercial invoice and what is the uses of commercial invoice the commercial invoice is used for determining the tariff rate 20% tariff 50% tariff 12 and half percent tariff is a tax import tax import duty also known as এই ইম্পোর্ট ডিউটি কোন প্রাইসের উপরে আপনার ইম্পোস্ট করবে এই কমার্শিয়াল ইনভয়েস কমার্শিয়াল ইনভয়েস ইজ দ্য ডকুমেন্ট দ্যাট উইল বি ইউজ টু ডিটারমিন দ্য এক্সপোর্ট এন্ড ইম্পোর্ট ডিউটি এন্ড দিস আলটিমেটলি এক্সপ্লেন্স দ্য প্রোডাক্ট এন্ড প্রাইস and this commercial invoice may be different than the export price and export quantity export uh, sorry export means lc lc value a commercial invoice and lc invoice commercial invoice and lc value er moddhe ki ki thakbe quantity thakbe quantity and price এলসির মধ্যেও কি কোয়ান্টিটি অ্যান্ড প্রাইস থাকে থাকবে না তাহলে হোয়াই দি কাস্টমস অথরিটি ওখানে কত পিস মাল এরকম কিছু থাকে না থাকে থাকে একদম ব্যাখ্যা দেওয়া থাকে সবকিছু থাকে তারপরও কি হয় যে কমার্শিয়াল ইনভয়েস মে ডিফার উইথ দা এলসি ভ্যালু সেটা আপনাদের ওই এলসি ইউসি পিডিসি ফর ডকুমেন্টারি ক্রেডিট এটা যখন আপনাদের পড়িয়েছি তখন বলছি কিনা যে আপনাদের কোয়ান্টিটি প্লাস প্রাইস মে ডিফার প্লাস মাইনাস 5% 5% কম বেশি হতে পারে বলছি না এটা তো স্যার পিএ তে স্যার পিএ তে স্যার জি স্যার এই যে এল সির সাথে কমার্শিয়াল ইনভয়েস ফাইভ পার্সেন্ট এদিক সেদিক হতে পারে কাজে এই ফাইভ পার্সেন্ট যেহেতু এখানে যেটা থাকবে এটাই আলটিমেটলি দি আলটিমেট প্রাইস অফ দি প্রোডাক্ট 
ढुके डिक्लेयरिटी कत ढाका बस ही दिए देटोमेटेड कस्टमस एंड क्लियरिंग अथरिटी कस्टमस कस्टमस की जान एक सफ्टवेर आलदा कस्टमसर से कस्टमसर सफ्टवेर आना आगे प्रोडक्ट प्राइस टाइस दिए टैक्स टक्स दिए तरह प्रोडक्ट ओखान भरे खुबते इम्पोर्टेंट डकुमेंट एंड पैकिंग लिस्ट Packing list is not so important document for customs and clearing, but this document ultimately gives an idea how many packages, how, how many products, how many uh, containers product are going there. Among a document stock, ki toh record hai packing list. Tar par arki documents toh record all types of test certificates, ASO test, perspiration test. Phytosanitary test, any other green certificate test, you have to produce with the final goods. After manufacturing the goods, you have to prepare those documents: bill of exchange, bill of lading, commercial invoice, packing list, and all other certificates that is stated there in the. Letter of credit or primary sales contract eta korar pore tar por apni ki korte parben you can transfer the goods ebong ei transfer korle tar dekhen jodi function guli ebhab boli rmg order sourcing lc receive raw materials and shipper selection back to back lc open releasing import documents from banks sending documents to the cnda presence 
production production uh, then uh, booking with shipping line sending goods to the define depot depot means after uh, custom uh, custom sir okay to uh, depot te rakhte hai product hai na there were customs yes, normalities receiving all shipping documents obtaining gsp or uh, certificate of origin co means certificate of origin certificate from export Processing brew or chamber. Chamber take on extra my certificate in the Japanese, whether you are a member of BZMA or BKMA. Jedi BZMA member Hantale Agiki, GSP certificate issue for Tokara, GSP Maniki, generalized system of preferences, a certificate of origin, a certificate will issue for Tolapnar Chamber. BGM कर तो BGM member देने BKM कर तो BKM member दिया एक और अपना EPB करे एक और की EPB होना एक और ultimately automated software ऐसे शेष software मध्य में होता है certification नहीं दे है तार प्रॉब्लम जो अपना preparing export documents आजकल मूल तो ये जो export documents की की ऐसे शेगुली नहीं कथा बोल लाऊं काजे आपने जेटा कर बे आपने आरेक्टा कास कर बे शेरलो कमर्शियल डिवर्टमेंट थे के की की डॉक्यूमेंट्स तुरी करे शेगुली शब्ब कलेक्शन कर बे किसू लिखते हैं अपना शेगुली कलेक्शन करे शेगुली सभी तुले पीडीएफ करे आम के पढ़ा बे इट इज द फाइनल असाइनमेंट कमर्शियल डिवर्टमेंट की की डॉक्यूमेंट्स तुरी करे शेडॉक्यूमेंट्� Sometimes PSI और एक शुमाए की है ये PSI करते हैं product ठीक मत तो दिलेन के ना जे product चेस सर assignment सर कौन आते हैं मुझे assignment तो दिवन हो से आपना शेखर जन्नो जो तो तो लागे तो तो कहीं दिवन आर की ये गुली ये जे आपने commercial document तोरी करते कि कि papers लगे शेट है सर कि कि commercial documents एटे 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 सर फाइनल फाइनल असेंमेंट है मुझसे फाइनल असेंमेंट है कारण कि आपने ये आगे तो सर ये आगे तो सर लेक्शन एक टा वो जो ये आ रहा है कॉस्टिंग रहा है ये लेक्शन सर कॉस्टिंग ने शुद्ध मात्रा अगर शुरू थे के ऑनेक को एक टा असेंमेंट कर सर शेगुली शॉप दिवेन और आपने देर वो आपने देर प्रे� माता ये लोग लोग कैसा बेअप हो करे प्रेजेंटेशन दिवन ना प्रेजेंटेशन नंबर आस्ते टेन क्लास टेस्ट नहीं लगा क्लास टेस्ट क्लास टेस्ट तो दिसी क्लास टेस्ट सर मैं क्लास टेस्ट सर ऐसा नहीं मैंने सर एक गुलो दिसी एक गुलो तो सर हो ही जाए सर इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन एक तो दिवन प्रेजेंटेशन मेक्स ही मोर स्मार्ट टेक्सटाइल सेक्टर में जो प्रॉब्लम, शेटा हालो जो आमादेर मार्सेंडाइजर, विदेशी मार्सेंडाइजर रा क्या नाश कस करे, कस करा है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बांग्लादेशी जो तो मार्केटिंग शॉप कंपनियां जो शॉप कंपनी गुली हेड से विदेशी, भाई इधर इंडियन और और सिलोंकन, तार पर इसे आपना ये of presentation skills, their presentation skill skills, uh, you know, is much better. Because presentation, the presentation skill, what are you doing? What's the budget? Like, see, na, the shop assembly, like, shot, or be, na, is shop, 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 शेगुली सभी तूने शुद्ध मात्रा पीडीएफ कर कर बन ठीक है सर ठीक है सर काजी जनो बुझते पारे जब की की डॉक्यूमेंट्स एवं जब मन आपने जो कौन बिल ऑफ एक्चेंज डॉक्यूमेंट्स टेंडी बन तो कौन जनो माथा है था कि बिल ऑफ एक्चेंज मनी अभी टाका सस्ती तरक से बिल ऑफ लेनिंग जो कौन सब देख बन तो कौन माथ मालिकाना दाबी कर डॉक्यूमेंट 
অন্য যে কোনো ডকুমেন্ট বিল অফ লেডিং ছাড়া যদি আপনি দুনিয়ার সব ডকুমেন্টস নিয়ে যান তাহলে কি আপনার শিপিং লাইন কে আপনার প্রোডাক্ট দিবে না আগুন লেগে যায় ওই শিপে সেই দায় ভার এখন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির আপনার কোন দায় নেই তারপর হলো যদি ডুবে যায় জাহাজ তাহলে কার দায় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির তারপর যখন কমার্শিয়াল ইনভয়েস নিবেন তখনই মাথায় থাকতে হবে আপনার এই যে কমার্শিয়াল ইনভয়েসটা হলো আমার কাস্টমস ডিউটি ক্যালকুলেশন করার ডকুমেন্ট এবং এই কমার্শিয়াল ডকুমেন্ট ক্যান ভেরি ফ্রম দি এক্সপোর্ট ভ্যালু বাই ফাইভ পার্সেন্ট প্লাস মাইনাস ফাইভ পার্সেন্ট তারপর আপনার এই অনেক প্রোডাক্টে কি হয় পিএসআই হয় প্রি শিপমেন্ট ইন্সপেকশন প্রোডাক্ট যা দেওয়ার কথা সবই তাই আছে কিনা এই ডিপোতে গিয়ে চেক করে আসে ডিপোতে গিয়ে চেক করে আসে যে প্রোডাক্ট আসলে আমরা যে প্রোডাক্ট চেয়েছি সেটাই কিনা এই যে পিএসআই করে এটাকে বলে পিএসআই তারপর সেন্ডিং দি ডকুমেন্টস থ্রু ব্যাংক ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠাবেন তারপর ডিসকাউন্টিং বিলস এই এই জিনিসটা এই জিনিসটা আপনাদের বলছি যে টাকা পাওয়ার আগেই ব্যাংক থেকে লোন নেয়া এটাকে বলা হয় ডিসকাউন্টিং বিলস আমরা মনে হয় যে লেকচার শেষ করে দেব তারপর প্রসিডস রিয়েলাইজেশন প্রসিডস রিয়েলাইজেশন মানে কি প্রসিডস রিয়েলাইজেশন হলো যে আপনি প্রোডাক্ট সেল করলেন সেল করার পরে যে ডলারটা যখন বাংলাদেশে আপনার অ্যাকাউন্টে আসবে সেটাকে বলা হয় প্রসিডস রিয়েলাইজেশন কি বলে প্রসিডস রিয়েলাইজেশন আপনি যে টাকাটা পাবেন সেটাকে বলা হয় প্রসিডস রিয়েলাইজেশন এই প্রসিডস রিয়েলাইজেশনের পরে হয় ইম্পোর্ট বিল পেমেন্টস এবার যত ব্যাক টু ব্যাক এল সি ওপেন করছেন সেইগুলির বিল পেমেন্ট করবেন কখন এই প্রসিডস রিয়েলাইজেশনের পরে ইউজুয়ালি দি কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টস আর ইন চার্জ অব অল দি একটিভিটিস তারপর যদি ডিউটি ড্রব্যাক ডিউটি ড্রব্যাক হলো যদি কোন প্রোডাক্ট আপনি ট্যাক্স দিয়ে কিনে নিয়ে আসেন আপনার যদি মনে আছে যে আপনার বন্ডেড ওয়ার হাউস ফেসিলিটি যদি বন্ডেড ওয়ার হাউস ফেসিলিটি আপনার না থাকে এবং এই ট্যাক্স দিয়ে যদি নিয়ে আসেন তাহলে আপনি একটা সরকারের একটা ডিপার্টমেন্ট আছে নাম হচ্ছে ডেডো 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 এই ডেডোতে গিয়ে আপনি আবেদন করবেন ভাই আমি ট্যাক্স দিয়ে মানে ডিউটি দিয়ে র মেটেরিয়াল কিনে প্রোডাক্ট তৈরি করে এক্সপোর্ট করেছি এখন আমি যে যত টাকা ট্যাক্স দিয়েছিলাম সেই ট্যাক্স গুলি ফেরত দেন এই এই এটার নাম হচ্ছে ডিউটি ড্রব্যাক আর ডিউটি ড্রব্যাক তারপর এক্সপোর্ট করার পরে হচ্ছে ক্যাশ ইনসেন্টিভ পাবেন এটা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কালেকশন করতে হয় ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত ক্যাশ ইনসেন্টিভ আছে এক্সপোর্ট করলে গার্মেন্টস এক্সপোর্ট করলে ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত ক্যাশ ইনসেন্টিভ পাওয়া যায় এটা বাংলাদেশ ব্যাংক দেয় ব্যাংকে যে ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি প্রসিডস রিয়েলাইজ করবেন এই প্রসিডস রিয়েলাইজেশনের সার্টিফিকেট সহ বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করলে তারা ক্যাশ ইনসেন্টিভ দিয়ে দেয় তারপর কি ফাইনালি আপনাকে 